ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുകയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണിത് അപ്പൊ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടാതെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഷർ പൊളാരിറ്റി മണി ലെങ്ത് ഇത്രയാണ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്ന ഏതാണ് ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇതിന്റെ നമുക്ക് അറിയാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഉള്ളത് സെവൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഡിഫൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതിന്റെ ബേസിലാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണലി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുന്നത് ഒന്നും അറിയാം ലെങ്ത് പിന്നെ മാസ് അല്ലെ ലെങ്ത് മാസ് ദെൻ ടൈം ടൈം അതുപോലെ കറണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ അതുപോലെ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡല അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസും യൂണിറ്റ്സും വരുന്നത് ഇപ്പൊ ലെങ്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ മാസിന്റെ കിലോഗ്രാം ടൈം സെക്കൻഡ് കറണ്ടിന്റെ ആംപിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ലെങ്ത് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഫോർ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഫോർ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വരുന്നത് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡലയാണ് എന്താണ് ക്യാൻഡല ബേസിക് യൂണിറ്റ് ക്യാൻഡല അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സിയും ഒരു സ്മോൾ ഡിയും അതാണ് ക്യാൻഡലയുടെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഇതില് ജിഗ മെഗാ ടെറ ആ മൂന്ന് ടേംസും ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് എന്നറിയാൻ അതിന്റെ എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആ പവർ വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പോ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ടെറ ടെറ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അതുപോലെ ജിഗ ജിഗ എന്ന് പറയുന്ന തൊട്ട് താഴെയാണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു എത്രയാണ് നയൻ അതുപോലെ മെഗ മെഗ എന്ന് പറയുന്ന താഴെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കിലോ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെറ ജിഗ മെഗ കിലോ അപ്പൊ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെറ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജിഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെഗ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ അടുത്തത് ചാർജീസ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചാർജീസ് യൂണി പോളാർ ബൈ പോളാർ ട്രൈ പോളാർ നോൺ പോളാർ ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് ചാർജ് ഈ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബൈ പോളാർ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ പോളാർ അടുത്ത ചോദ്യം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ്സ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജ് ക്രിയേറ്റ്സ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് വന്നാൽ അവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂളംസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂളംസ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ Q1, Q2 divided by R square. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോൾസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു ക്യൂ വൺ ചാർജും ഒരു ക്യൂ ടു ചാർജും ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ക്യു വൺ ചാർജിനും ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ചാർജിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൾസ്
directly proportional to the product of the two charges. That is Q1 into Q2. That is the charges in the value of also of attraction and angle repulsion. In this F is inversely proportional to R square. Resistance between the charges this force will be lesser alinga resist a uh, resistance alla distance distance between the charges koodum thorum force engine irikum kurava irikum adu pole ee charges inde edikkulla aa oru distance r kurayum pole endu sambhavikkum force of attraction alinga repulsion koodu irikum cheyina appa aa oru inversely proportional aanu distance um force um thammilullathu adu onnu orthu vekkya appo ingane ulla force nammal paranju if suppose this falls per charge f by q or q operate to one upon number equation and die one by four pi epsilon zero q one by r square and angle q by r square and equal charge on the area and the angle f by q falls per charge falls per charge then the electric field on and then electric field in the electric field into distance Electric field into distance. Up equation of distance multiply that number kit another end on electric field into dis our distance in a parentana voltage V. Voltage V. A lingil 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. A q divided by 4 pi epsilon 0 r. Ping a name namaku paria. A p or separation of charge in the force, force by charge on angle, end to one electric field, a electric field into distance e dal and t voltage. A power separation of charge in the niana is one nerikin. The energy per unit charge is the energy per unit charge is. Voltage, power, current, work. Up energy per unit charge. Than energy per unit is joule. Joule per coulomb. And work per uh, work per charge. अरे अंगने इम पर याना मक्का अपन हम इधो एक वोल्टेज इन इक्वेशन तन्नी आना वर्क डन पर चार्ज इन वारे ने इंदा आना वोल्टेज इन इक्वेशन तन्नी आना सो एनर्जी पर यूनिटी चार्ज इन वारे ने इंदा आना वोल्टेज आना इधो वन जूल पर कूलम तन्नी आना इंदु वेरन द नमक्क वोल्ट एक वोल्ट इन वारे न at the chodium, if a charge Q is equal to 3 T square plus 2, then current is given by charge 3 T square plus 2. And then current 3 I recum. Current is equal to rate of change of rate of change of charge and rate of change of rate of flow of charge and I is equal to dq by dt and about d divided by dt of q in the value of 3 and we know 3t square plus 2 3t square plus 2 up in the way no 3 into it it t with respect to one alone number derivative can up a t square in the end and over your derivative 2t plus e or 2 in the constant in derivative and then a zero up you date the volume 3 into 2 6 6 t and over you we would have only can the current is given by and then a 6 t and 6 t and the audio time le value on a bar again a part time t the value to the other one can do it to a current in the value to mother police charge in the value to equation and search it in the next one, if energy W is equal to 200 T square plus 99 E raise to T plus 2, then calculate the power. Power at the point to one second. We have to differentiate T and differentiate T. We have to differentiate T and differentiate T. We have to differentiate T and differentiate T. We have to substitute T to the value. Then we have to do the value. So, we have to do the energy W and the power. Then we have to do the energy and the power. Then we have to do the energy and the power. Then we have to do the energy and the power. Then we have to do the energy and the power. Then we have to do 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 the power. DW by DT नो चेंज आना rate of change of work अली rate of doing work आने इंद power इंद भारे इंद अले इद capacity to do to do work आने power इंद भारे इंद अपो P is equal to DW by DT इंद भारे इंद अपो D by DT of again इविड़ नम्मल differentiate इंद दो अले derivative कान इंद 200T square plus 99E raise to T plus 2 आन Okay, P 200 T square and the variety in the way to know 200 constant into T square and the way to 2T plus 99 E exponential in the derivative in the the Niana exponentially the Niana plus E 2 in the derivative again 0. But I'm going to give it a wide another 400 into T 
പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ടി ആണ് ഇനി ടി ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ബോ ഫോർട്ടി വന്നു ദെൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ആൻസർ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ഡോട്ട് ഫോർ വൺ എന്നാണ് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ഡോട്ട് ഫോർ വൺ അടുത്ത ചോദ്യം പോസിറ്റീവ് പവർ പോസിറ്റീവ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം മീനിങ് പവർ ഈസ് ബീങ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ സർക്യൂട്ട് പവർ ഈസ് ബീങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സർക്യൂട്ട് നോ പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഇതിൽ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പോസിറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പവർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അതാണല്ലോ പോസിറ്റീവ് പവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം പവർ ഈസ് ബീങ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെലിവേർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് പവർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പവർ ഈസ് ബീങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പവർ ലെസ് ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയാം ബീങ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്നും പറയും അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസും ഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പം അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സർക്കിൾ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ സർക്കിൾ സിമ്പിൾ സാധാരണ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സർക്കിളും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൺട്രോൾഡ് സോഴ്സസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൺട്രോൾഡ് സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെയും കൺട്രോളോട് കൂടിയുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺട്രോൾഡ് സോഴ്സസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു റിവിഷൻ ബാച്ചും അതുപോലെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക എക്സാം അടുത്തിരിക്കുന്നു ജൂൺ തേർട്ടിയത്തിന് ഇപ്പോൾ എയുടെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്